Приветствую вас на канале Жизнь деревни. Сегодня у нас произошло событие. Был у нас поросенок Гоша, и он из одного состояния перешел в другое состояние. В состояние сала и мяса. Вот столько у нас сала получилось. Лежало сало на столе, лежало сало, причем такой огромный шмат, что ж сало. Перед этим я снимал в нашей летней кухне, куда мы занесли все сало и мясо, чтобы оно остыло и было готово к дальнейшей обработке. Сейчас мы уже переместили в дом. На дом наш не обращайте внимания на внешний вид, потому что у нас идет потихоньку ремонт. Мы достраиваем, тут проводку поменяли, то есть все у нас меняется. По салу, по истории, как его садили раньше. Если там в 50-60-х годах, то есть просто брали сало, Пересыпали его солью и ложили в мешки. Оставляли там в какой-то мысочке, оно, с него выходила юшка. И потом подвешивали его в доме под крышей, на Мой. чердаке. Ну, на чердаке. И оно там, первое время можно было его кушать, хотя его и потом кушали. Оно желтело, теряло какие-то свои свойства, но все равно его люди кушали. А после этого появился способ, уже начали в деревянных ящиках солить. Все то же самое, то есть соль, сало, и в ящиках ставили его опять на чердак. Также оно хранилось, уже процесс старения проходил медленнее, но все равно сало было хуже. И уже, наверное, в каких там, 80-х? 60-х. В банках? Но где-то в 60-х годах, 60-х годах начали солить в банках. То есть тот способ, который мы вам покажем сегодня. Он простейший. Вам понадобится банка, соль и сало. Сало на 43 килограмма получили. Да, вот это сало, кстати, с поросенка, которому 11 месяцев. Тем более такого сала, вот запах сала стоит. Тут нельзя, плохо то, что нельзя передать запах. Мы его, у нас говорят, смалить. Мы его э, с помощью соломы. Соломы, да. И это придает запах такой салу. И такое сало вы уже не купите, потому что мы уже рассказывали, чем его кормили. То есть мы его кормили картошкой, свеклой. Э, летом оно кормилось, бурьян собирали, то есть на, на траве было. То есть оно выращено полностью на экологически чистых продуктах. И, кстати, можете обратить внимание на наши часы. У нас часы эти 69-го года. И они ни разу не ломались. То есть в этом году этим часам будет 50 лет. И на самих часах вот эти вот наклейки. Это мой дядя служил в Германии. И привез. В свое время это было очень модно. Но часы им 50 лет, они работают. Вот как раньше делали все. Скажи, что сейчас сало раздадим родственникам еще. Ну да, часть сала будем еще раздавать... Небольшую часть сала, может, еще раз дадим родственникам. Все, теперь приступаем к приготовлению сала. Также за нашим салом вы можете увидеть наши бругмансии, о которых мы много тоже рассказывали, снимали. Вот так бругмансии у нас в доме уже. Перед самой посадкой мы их переносим в дом. Вот они зимуют у нас в ведрах, в каких-то там кастрюлях старых. Вот они уже готовы к высадке. Мы их высадим, об этом, об этом обязательно будем снимать еще видео и будем вам показывать, рассказывать. Это наши бругмансии, наша гордость. Так, вот нарезаем такими кусочками, чтобы помещались в банку. И высыпаем в соль. Соль поваренная, пищевая, должна быть сухая. Ее разбишу, хорошая вкуса, хорошо рассыпалась. 
Сало не должно быть кровяное. Все это зависит от того, кто колет поросенка. И как колет? Надо колоть качественно. Видите, какое сало чистое? Качественно. Это качество зависит от того, что поросенка надо быстро заколоть. Да, поросенка надо очень быстро заколоть, чтобы он не нервничал. Один удар и сало чистое. Все, начинаем засолку. Вот кусочки макаем в соль и ложим в баночку. Кусочек такой, чтобы банку проходил свободно. Вот да. так. Раз и все, и пошло. Ну, пробовочку немножко. Чтобы оно поплотнее было. Ну вот так. Лежала сала на столе. Кому мешала? Вообще я сала не люблю. Но тут прижала. И так мне было хорошо, что плохо стало. Перед засолкой еще мы на сале срезаем по, по палечу кусочки мяса. И сало какое-то такое. Или сало, да, немножко там не, не товарное. Это все срезается, но оно не пропадает. Это все пойдет колбасу. В домашнюю. Или в кровянку. Или в кровянку. Вот так наша мама быстро чикает. Благодаря нашей маме у нас все процессы идут очень быстро. Если бы мы это с папой вдвоем делали, то это было бы на раза в три дольше. До следующего. Как же пахнет сало. Вот такой у нас конвейер. Самое вкусное сало это сало с проростью. Мы его оставляем, не солим ничего. Ну, в, холод... в морозилку. В морозилку. Потом солим. Когда кушаем. Чуть да. Перед тем как кушать мы его чуть солим. Вкуснейшее сало. Это самое лучшее сало. По нашему мнению. Ну, кто-то любит толстые, кто-то... Ну, да. И там не такое. Не юный коны. Да, да, идет закатка сала просоленного. Получилось 10 банок трехлитровых и одна литровая. Остальное сало будем кушать Свежие. с морозилки свежие. А это вкусные редиски. Потом огурчики. Так а всему оно вкусное. Плюс э, сало. В доме оно в комнате простоит до утра, а потом в погреб. Закрума родины. Плюс получается сало только, только уложили, сразу закатываем. Да. Вот результат нашей работы за вечер. Получилось 10 трехлитровых и 1 литровая баночка. Это запас на год, а может и больше. Хорошего домашнего сала. Так, это вчера мы снимали сам процесс, как мы закрыли это сало. Сало у нас мы вынесли ну, сюда, в нашу новую кухню. Здесь у нас прохлада, чтобы оно остыло, для того, чтобы спустить его в погреб на хранение. 
Как видите, вот с такими крышечками это наша сала в этом году закрыта, помечена 19 год. И для сравнения хочу показать, вот это сало, которое было закрыто в 2018 году в январе месяце. Прошло сейчас, сегодня у нас 25 марта 2019 года, то есть год и два месяца. Ни влаги, ничего, сало не потеряло свой товарный вид. Его можно сейчас прямо открывать, счищаете соль и кушаете. Очень вкусная и практически как свежая. Так что очень шикарный способ, очень все просто. Нужно соль, банки, сало. Все, и ваши руки. Так что приятного вам аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Здоровья вам и благополучия. Не нужны, не сидите салат.